വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സിലബസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് അത് ക്വീക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ക്വീക്ക് വാട്ട് ആർ എർത്ത് ക്വീക്ക് എർത്ത് ക്വീക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എർത്ത് ക്വീക്കുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് എർത്ത് ക്വീക്ക് ദ ഷേക്കിംഗ് ഓർ ട്രംബ്ലിംഗ് കോസ് ബൈ ദി സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി പെട്ടെന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഷേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രംബ്ലിംഗ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ക്വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈബ്രേഷൻ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ക്വീക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എർത്ത് ക്വീക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അതായത് എർത്ത് ക്വീക്സിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൊളാപ്സ് ആണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡാമേജ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ലിവിങ് തിങ്സ് ആയാലും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനായാലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് എർത്ത് ക്വീക്സിൻ്റെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുക അതാണ് എർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോൾട്ടിങ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് റോക്സിൻ്റെ ഫോൾട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിങ്ങുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഫോൾട്ടിങ് റോക്സിൽ ഫോൾട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിങ് സംഭവിച്ചാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് എർത്ത് ക്വീക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ എർത്ത് ക്വീക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും എർത്ത് ക്വീക്കിന് എർത്ത് ക്വീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ റോക്സ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് എർത്ത് ക്വീക്സിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോയിൽ റോഷൻ ആയാലും ഫ്ലഡ് ആയാലും നമുക്ക് ഫുള്ളി പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല എങ്കിലും നമുക്കത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് ഉള്ള എന്താ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എർത്ത് ക്വീക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈമിലായിരിക്കും വരുന്നത് എർത്ത് ക്വീക്ക് വരും എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് ക്വീക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ ലോഡും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ സബ്ജെക്ട്സിൽ പഠിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡെഡ് ലോഡും ലൈവ് ലോഡും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോഡ്സ് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അതായത് ലോഡ്സും കൂടെ ചേർത്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ ലോഡും കൂടെ അതിലിടും ഓക്കെ എർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ ലോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എർത്ത് ക്വീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫിഗറാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ക്വീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് എർത്ത് ക്വീക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് നേരെ മുകളിലായിട്ട് സർഫസിലൊരു പോയിൻ്റ് കാണും ആ പോയിൻ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എർത്ത് ക്വീക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും അതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടേമിനോളജീസ് പഠിക്കാം എർത്ത് ക്വീക്കുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേമിനോളജീസ് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എർത്ത് ക്വീക്ക് എർത്ത് ക്വീക്കിനെ
മുകളിൽ അതായത് ഫോക്കസിൻ്റെ വേർട്ടിക്കലി എബവ് ഫോക്കസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉള്ള ആ പോയിൻറ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പി സെൻറ്റർ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മുകളിലായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് മുകളിൽ സർഫസിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് ഫോക്കൽ ഡെപ്ത്ത് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഫ്രം ദി എപ്പി സെൻറ്റർ ഈസ് കോൾ ഫോക്കൽ ഡെപ്ത്ത് അതായത് എപ്പി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ഡെപ്തിന് എന്തെന്ന് പറയും ഫോക്കൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാമേജിങ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഹാവ് ഷാലോ ഫോക്കസ് വിത്ത് ഫോക്കൽ ഡെപ്ത് ലെസ് ദാൻ എബൌട്ട് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഫോക്കൽ ഡെപ്ത്ത് കുറഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് മോസ്റ്റ് ഡാമേജിങ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലവും അതായത് ഫോക്കസ് ഫോക്കസും സർഫസിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എപ്പി സെൻറ്റർ അതും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ബേസിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഇൻറ്റൻസി ആ എന്താണ് ആ ബേസ് അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡാമേജിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഡാമേജിങ് ടൈപ്പ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ആയിരിക്കും അത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എപ്പി സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എപ്പി സെൻറ്റർ ടു എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സർഫസിൽ എപ്പി സെൻറ്റർ മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള സ്ഥലം അതിനെയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫോക്കസിലാണ് അത് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എവിടെ വരും അത് എപ്പി സെൻറ്ററിലോട്ട് വരും ഓക്കെ എപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിൽ അത് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്താണ് എപ്പി സെൻറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഫോക്കൽ ഡെപ്ത് ആണ് ഫോക്കൽ ഡെപ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫോക്കസ് മുതൽ എപ്പി സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താ എപ്പി സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പി സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പി സെൻറ്റർ മുതൽ ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സർഫസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എന്തെന്ന് പറയും എപ്പി സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വച്ചേക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പടം വരച്ച് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പോയിൻ്റ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണം സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോക്കസ് എപ്പി സെൻറ്റർ ആണ് ജസ്റ്റ് അത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ടു ഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീസ്മോളജി സീസ്മോളജി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കേൾക്കുന്ന കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സീസ്മോളജി എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുന്നത് സാധാരണയാണ് സോ എന്താണ് സീസ്മോളജി സീസ്മോളജി ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ജിയോഫിസിക്സ് ദറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ സീസ്മിക് വേവ്സ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി എർത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സീസ്മിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീസ്മിക് വേവ്സ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഇൻ എർത്ത് ഹാവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റീസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയാസ് ഓക്കെ ഓരോ മീഡിയയിൽ അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെ പല മീഡിയത്തിലും ഇതിന് സീസ്മിക് വേവ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് സോ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദീസ് റിവീൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് സീസ്മിക് വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അപ്പോൾ സീസ്മിക് വേവ്സ് ലാർജ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ട്രാവൽ ആസ് സീസ്മിക് വേവ്സ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ത്രൂ ദി എർത്ത് ലെയർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് ഇൻറ്റർഫേസ് അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത
ദീസ് വേ ദീസ് വേസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് എത്ര ടൈപ്പ് വേസ് ഉണ്ട് സീസ്മിക് വേസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്താ ബോഡി വേസും അതുപോലെ സർഫസ് വേസും ആയിട്ടാണ് സീസ്മിക് വേവ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദി സർഫസ് വേവ്സ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു നിയർ ദി എർത്ത് സർഫസ് സർഫസ് വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ബോഡി വേവ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി വേവ്സ് അതായത് പി വേവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് വേവ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൽ വേവ് ബോഡി വേവിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പി വേവും എസ് വേവും അതായത് പ്രൈമറി വേവ്സും സെക്കൻഡറി വേവ്സും ആണ് ബോഡി വേവ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അതുപോലെ സർഫസ് വേവിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് എൽ വേവ്സ് ആണ് സർഫസ് വേവിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഷോക്സ് ഷോക്ക് വേവ്സ് ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ബിഗ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ആർ ഇൻ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സിമിലർ ടു സീസ്മിക് വേവ് അതായത് ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് വേവ്സ് ഉണ്ട് അതും സീസ്മിക് വേവിന് സിമിലർ ആണ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അബൌട്ട് സീസ്മിക് വേവ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ എവ്രി എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വേവ് ഓഫ് ത്രീ മെയിൻ ടൈപ്പ് ആർ ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഫോക്കസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ എത്ര മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് ഓഫ് ത്രീ മെയിൻ ടൈപ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പി വേവ്സ് എസ് വേവ്സ് ആൻഡ് എൽ വേവ്സ് ഏതൊക്കെ വേവ്സ് ആണ് പി എസ് ആൻഡ് എൽ വേവ്സ് ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേവ്സ് ആണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പി ആൻഡ് എസ് വേവ് ട്രാവൽ ത്രൂ ദി ബോഡി ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ്സിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി വേവ്സ് എന്നും അതുപോലെ എസ് വേവ്സ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആസ് ബോഡി വേവ്സ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബോഡി വേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൽ വേവ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി കൺഫൈൻഡ് ഓക്കെ അതവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ സോ എൽ വേവ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി കൺഫൈൻഡ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് ഹെൻസ് കോൾ സർഫസ് വേവ് എൽ വേവ്സ് എന്താണ് സർഫസ് വേവ്സ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കൺഫൈൻഡ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സർഫസ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാണ് സീസ്മിക് വേവ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫേസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് പ്രൈമറി വേവ്സ് ആണ് അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പാൻഷനും നടക്ക അൺഡിസ്റ്റേ അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന ഇതും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേവ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് റെയിലേ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലവ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും വേവ്സ് ആണ് സീസ്മിക് വേവ്സിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് സീസ്മിക് വേവ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ വേവ് എന്താണ് പി വേവ്സ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രൈമറി വേവ്സ് പുഷ് ആൻഡ് പുൾ വേവ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് കംപ്രഷണൽ വേവ്സ് പി വേവ്സിനെ ഇപ്പോൾ എന്തെന്നൊക്കെ പറയും പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് കംപ്രഷണൽ വേവ്സ് എന്നും പി വേവ്സിനെ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വേവ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അതായത് വേവ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വേവ്സിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വേവ്സ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പി വേവ് പി വേവും പോകുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേ പാർട്ടിക്കൾ വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും എന്ത് പി വേവ്സ്
അതുപോലെ തന്നെ പി വി എസ് എല്ലാ മീഡിയത്തിലൂടെയും ഒരുപോലെ അതിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ മീഡിയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പി വി പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പി വി ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വലുതായിട്ട് നോക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എസ് വേസ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾ സെക്കൻഡറി വേസ് എസ് വേസിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വേസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഷിയർ വേവ്സ് എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോഷണൽ വേവ്സ് എന്നും പറയും എസ് വേവിന് അപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ഷിയർ വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റോഷണൽ വേവ്സ് എന്നും സെക്കൻഡറി വേവ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദീസ് വേവ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ലൈക്ക് ദി ലൈറ്റ് വേവ്സ് അതായത് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ പോലുള്ള വേവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദീസ് വേവ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദീസ് വേവ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് അതായത് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എസ് വേവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അതുപോലെ എസ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിലും ലിക്വിഡിലും കൂടെ എസ് വേവ്സിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ആ ഇതാണ് പി വേവ്സ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ഫിഗർ ആണ് ഇതെങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ആദ്യം എന്താ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അൺഡിസ്റ്റേർഡ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എന്താണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി വേവ്സ് ആണ് പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ സെക്കൻഡറി വേവ് നോക്കിക്കെ സെക്കൻഡറി വേവ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലോട്ടും അതുപോലെ താഴോട്ടും അതാ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേവ് എന്താ എൽ വേവ് ഓക്കെ എൽ വേവ് ദീസ് വേവ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലോങ് വേവ്സ് ഓർ സർഫസ് വേവ്സ് ബിക്കോസ് ദ ജേണി ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ദി നിയർ സർഫസ് ഓഫ് സർഫസ് ലെയർ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ലെയർ കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് എൽ വേവ്സ് എൽ വേവ്സിൻ്റെ സർഫസ് വേവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് വേവ്സ് ആർ സ്ലഗീഷ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി അറൈവൽ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് പി വേവ് എസ് വേവ്സും അതുപോലെ പി വേവ്സും വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എൽ വേവ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സർഫസ് വേവ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വേവ്സ് ആൻഡ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സർഫസ് വേവ് സർഫസ് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വേവ് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് വേവ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സർഫസ് വേവ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്താ റെയിൽവേ വേവ്സ് എന്ന് അതുപോലെ ലവ് വേവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ സർഫസ് വേവ്സിന് പറയും ഓക്കെ സർഫസ് വേവ്സും മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് വേവ്സ് ആണ് അതുപോലെ സ്പീഡ് കുറയും തോറും എന്താ അവിടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് വൺ റെയിൽവേ വേവ്സ് വേവ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലെക്സ് നേച്ചർ പാർട്ട്ലി ബീങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഇറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അത് കുറച്ച് പോർഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കുറച്ച് എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലും പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ടും പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ റെയിൽവേ വേവ്സിൽ ഓക്കെ
നോൺ ലെയേഡ് സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ വേവ്സ് പാസ്റ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എൽ വേവ്സിനെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ വെലോസിറ്റി മേറീസ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബി എസ് സി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഷിയർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഇൻ സെയിം മീഡിയം അതാണ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി മേ റീച്ച് ആസ് മച്ച് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബി എസ് വരെ വെലോസിറ്റി റീച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് റെയിൽവേ വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഫോമിലാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ റോളിംഗ് മോഷനിലാണ് റെയിൽവേ വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ലവ് വേവ്സ് waves in which the displacement of the particle is horizontal that is in the direction of propagation direction of propagation le horizontal light povunadinaanu nammal love waves ennu parayunnathu it tend to create a shearing rupture adhaayathu avade breaking undaakkan vendi adinulla tendency endha koodudalayirikkum okay pinne endana railway waves ne compare cheyumbolthekkum love waves inde speed koravaanu okay ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൽവേ വേവ്സ് കാണാം റെയിൽവേ വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ എലിപ്റ്റിക്കലായിട്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഒരു റോളിംഗ് മോഷനിലായിരിക്കും റെയിൽവേ വേവ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലവ് വേവ്സ് ലവ് വേവ്സ് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് സർഫസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരെണ്ണം എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ മറ്റേതെന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അതുപോലെ അതായത് രണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റെയിൽവേ വേവ്സും അതുപോലെ ലവ് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടേം എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ സീസ്മോഗ്രാഫ് സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീസ്മോഗ്രാഫിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എന്താ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടേം എക്സ്പ്രസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഏർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഏർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഏർത്ത് ക്വീക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഏർത്ത് ക്വീക്കിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ഏർത്ത് ക്വീക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന അതായത് ആക്ച്വൽ സൈസ് ഒരു ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഫസർ ചാൾസ് റിച്ച നോട്ടീസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ഓഫ് ലാർജർ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഹാവ് ബിഗർ വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് സ്മോളർ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് അതായത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിന് ലാർജർ ഏർത്ത് ക്വീക്കിന് എന്താണ് ലാർജർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ദാൻ സ്മോളർ ഏർത്ത് ക്വീക്കിന് എന്താണ് സ്മോളർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അറ്റ് ദി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സീസ്മോഗ്രാഫ് ഓഫ് ലാർജർ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഹാവ് ബിഗ്ഗർ വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് സ്മോളർ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ഓക്കെ ബിഗ്ഗർ ഏർത്ത് ക്വീക്കിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് സ്മോളർ ഏർത്ത് ക്വീക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ നോട്ടീസ് ചെയ്
എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് സീസ്മോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള സ്ഥല ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് സീസ്മോഗ്രാഫിയിൽ ദൂരെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്മോളർ വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ദാൻ ദോസ് അറ്റ് ക്ലോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ So, this promoted him to propose a new, uh, now commonly used magnitude scale, and that is richer scale. Okay, this is the same thing as richer scale. Now, we use the use of magnitude, earthquake in the magnitude, and we use the use of the richer scale. So, uh, this is the same thing as the same thing as the same thing. It is obtained from the seismograms and accounts for the dependence of waveform amplitude on epicentral distance. That is, we have the seismogram in the result of the earthquake and the magnitude. Also, wave in the amplitude and epicentral distance is the relation of the amplitude. അത് തമ്മിലാണ് അതും കൂടെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിക്സ്റ്റർ റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദി സ്കെയിൽ ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ലോക്കൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ അത് ലോക്കൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയാറുണ്ട് റിക്റ്റർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ദ ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ദി മാക്സിമം സീസ്മിക് വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദി സീസ്മോഗ്രാഫ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി എപ്പി സെൻ്റർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എർത്ത് വേ ഇറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ലോഗരിതം ടു ദി ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ദി മാക്സിമം സീസ്മിക് വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെക്കോർഡർ ഓക്കെ അതുപോലെ ലോഗരിതമിക് സ്കെയിൽ ഇസ് യൂസ് ബിക്കോസ് എർത്ത് ക്വേക്ക് വേരി ഇൻ സൈസ് ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് എർത്ത് ക്വേക്ക് എൻ്റെ സൈസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഗരിതമിക് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ എർത്ത് ക്വേക്കിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് എട്ടോ അതി കൂടുതലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ എർത്ത് ക്വേക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ മേജർ എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് എർത്ത് ക്വേക്കും ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അത് മോഡറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫോർ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റും ത്രീ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ മേ മൈനറും ആയിരിക്കും മൂന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് വെരി മൈനർ അത് ചെറിയ എർത്ത് ക്വേക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് term expressing rate of an earthquake in a qualitative manner on the basis of its effect on living and non living things so nammalu nerthe magnitude padicha pa endana adu quantitative manner lana adayathu quantitative manner lana namukku earthquake magnitude la kittunathu okay appo intensity nu vacha endha qualitative manner inde basis la nammala എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആണെന്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക് എത്രമാത്രം ഡാമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനും അതുപോലെ ലിവിങ് തിങ്സിനും എത്രമാത്രം ഡാമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഷേക്കിങ് ജനറേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായ ഷേക്കിങ്ങിൻ്റെ അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക് മൂലം ഉണ്ടായ എന്താ ഷേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിവിയറിറ്റി ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ ഷേക്കിങ് അറ്റ് എ ലൊക്കേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ആൻഡ് ഈസ് അസൈൻഡ് ആസ് റോമൻ ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂമറൽസ് അതായത് റോമൻ ന്യൂമറൽസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റോമൻ ന്യൂമറൽസിലാണ് There are many intensity scales. Two commonly used one are the modified Mercalli's intensity MMI scale and the Medvedev-Swanshore-Kranich 
സ്കെയിൽ അതായത് എം എസ് കെ സ്കെയിൽ എന്നും അതിനെ പറയും എം എം ഐ സ്കെയിലും അതുപോലെ എം എസ് കെ സ്കെയിലും രണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽസാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ബോത്ത് സ്കെയിൽസ് ആർ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ടു ട്വൽവ് ലീസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു മോസ്റ്റ് സിവിയർ ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ ട്വൽവ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ത്രീ ഫീച്ചർ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ബൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആനിമൽ അതാണ് ഫേസ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ മുതൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ വരെ റോസി ഫോറൽ സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ മുതലാണ് നമ്മൾ മേർസലി സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു ഇലവൻ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ സീസ്മോഗ്രാഫ് സീസ്മോഗ്രാഫിൽ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് അവിടെ ചെറുതായിരിക്കും എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീബിൾ നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ സെൻസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ സെൻസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഫീബിൾ അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ പേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതായത് അത്രയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്താണ് സ്ലൈറ്റ് സെയിം ആസ് വൈബ്രേഷൻ കോസ് ബൈ ഹെവി ട്രാഫിക് ഹെവി ട്രാഫിക് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള സ്ലൈറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുത്തുന്നത് അടുത്തെന്താണ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഏതാണ് മോഡറേറ്റ് ഫെൽ ബൈ പീപ്പിൾ വാക്കിംഗ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തും ഓക്കെ അത് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ് എന്താ റാദർ സ്ട്രോങ് സ്ലീപ്പർ അവേക്കൻഡ് ബെൽ റിംഗ്സ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അത് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് സ്ട്രോങ് ഡാമേജ് ഫ്രം ഫോളിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ ഫോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ട്രോങ് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് സിക്സ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും അതുപോലെ വെരി സ്ട്രോങ് ക്രാക്കിങ് ഓഫ് വോൾസ് വരുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് അത് സെവൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡാമേജ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് ചിം ചിമ്മിനി ഫോളിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എയ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് നയൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് വരും റൂനസ് കൊളാപ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ബീയിങ് ടു ക്രാക്ക് ഹൗസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് അതാണ് നയൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഡിസാസ്ട്രസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ടെന്നിൽ വരും അതുപോലെ വെരി ഡിസാസ്ട്രസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജസും അതുപോലെ റെയിൽവേസ് വരെ എന്താണ് അവിടെ അതിന് വരെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഹ്യൂജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ലെവൻത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ട്വൽത്ത് ഏതാണ് കാറ്റസ്ട്രോപ്പിക് ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒബ്ജെക്ട് ത്രോ ഇൻ ടു ദി എയർ എല്ലാം ഒരുപാട് അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ഒരുപാട് കാറ്റസ്ട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ളവന് എന്തെന്ന് പറയും ട്വൽത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഈസ് ഷോൺ ഗ്രാഫിക്കലി യൂസിങ് ഐസോ സീസ്മെൽസ് ഐസോ സീസ്മെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീസ്മെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓ ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി
അത് സെയിം സംഭവമാണ് ഇവിടെയും ഐസോ സീ സ്മെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഐസോ സീ സ്മെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലൈൻ ജോയിനിങ് പ്ലേസ് വിത്ത് ഈക്വൽ സീസ്മിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം സീസ്മിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള പ്ലേസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ഐസോ സീ സ്മെൽ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് നേച്ചർ ഓഫ് ഷോക്ക് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് റോക്ക് റോക്കിൻ്റെയും ഷോക്കിൻ്റെയും നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഐസോ സീ സ്മെൽസ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻസ് ഓഫ് ഐസോ സീ സ്മെൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഷോക്കിൻ്റെയും റോക്കിൻ്റെയും നേച്ചറായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ദി മോഷൻ ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ് ഈസ് കോൾഡ് സീസ്മോഗ്രാഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ദി മോഷൻ ഓഫ് സീസ്മിക് വേവ് സീസ്മിക് വേവ്സിൻ്റെ മോഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് സീസ്മി സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെക്കോർഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾ സീസ്മോഗ്രാം അപ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സീസ്മോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റെക്കോർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീസ്മോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് അ സീസ്മോഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിങ് ഐത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് മോഷൻ ഗ്രൗണ്ട് മോഷൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടലും ആവാം അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻസും ആവാം ഇത് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സീസ്മോഗ്രാം സീസ്മോഗ്രാഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അ സീസ്മോഗ്രാഫ് ഹാസ് ത്രീ കോമ്പോണൻറ്റ് അ സെൻസർ റെക്കോർഡർ ദി ടൈമർ ഒരു സെൻസർ കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റെക്കോർഡർ കാണും ഒരു ടൈമറും കാണും എവിടെ സീസ്മോഗ്രാഫിൽ സെൻസർ അത് പെൻഡുലം മാസ് സ്ട്രിങ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഒരു പെൻഡുലം മാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങും മാഗ്നറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാണും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെക്കോർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ദ ഡ്രം പെൻ ആൻഡ് ചാർട്ട് പേപ്പർ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി റെക്കോർഡർ ഒരു ഡ്രം കാണും പിന്നെ ഒരു പെന്നും ഒരു ചെറിയ ചാർട്ട് പേപ്പറും അത്രയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് എന്ത് അതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ദി ടൈമർ ടൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദ മോട്ടർ ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ ഡ്രം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഫ്രം ദി ടൈമർ മോട്ടർ ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ദി ഡ്രം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഡ്രമ്മിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിനെയാണ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡുലം ടൈപ്പ് സീസ്മോഗ്രാഫ്സ് ആ ജനറലി യൂസ്ഡ് പെൻഡുലം ടൈപ്പ് സീസ്മോഗ്രാഫാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതാണ് സീസ്മോഗ്രാഫിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സീസ്മോഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സീസ്മോഗ്രാഫ് അ പെൻ അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മാർക്സ് ഓൺ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഓൺ എ ഡ്രം റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഈ ഡ്രം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഈ പെൻ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് എറൗണ്ട് ദി സ്ട്രിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് റിക്വയർഡ് ഡാമ്പിങ് ടു കൺട്രോൾ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈ നമ്മൾ ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പെൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ
ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വീതം ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ മെഷറിംഗ് വേർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ദി സ്ട്രിങ് പെൻഡുലം ഈസ് റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദി സ്പ്രിങ് പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ ഫക്രം അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് പെൻഡുലം അതായത് സ്പ്രിങ് പെൻഡുലം സ്ട്രിങ് പെൻഡുലം റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് സ്പ്രിങ് പെൻഡുലം ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് എ ഫൽക്രം ഫൽക്രമിന് ചുറ്റും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്ട്രിങ് പെൻഡുലം നമ്മളവിടെ വയ്ക്കും പിന്നെ എന്താ ടുഡേ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ആർ മോർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ദി ഗ്രൗണ്ട് മോഷൻ ഓൺ ദി മെമ്മറി ഓഫ് ദി മൈക്രോ പ്രോസസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സൗണ്ടിലും വേർട്ടിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി കാണാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഹൊറിസോണിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ വേർട്ടിക്കലാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പി വേവ്സും എസ് വേവ്സും അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എർത്ത് വീക്കിൻ്റെ എപ്പി സെൻറ്റർ അപ്പം എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദി ആവറേജ് ട്രാവൽ ടൈം ഫോർ പി ആൻഡ് എസ് വേവ് ദ ഫാത്തർ എവേ ആ സീസ്മോഗ്രാഫീസ് ഫ്രം ദി ഫോക്കസ് ഓഫ് ആൻ എർത്ത് വേക്ക് ദ ലോങ് ആർ ദി ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി അറൈവൽ ഓഫ് ദി പി ആൻഡ് എസ് വേവ് ഓക്കെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സീസ്മോഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പി സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാഫ് ഷോങ് ദി ആവറേജ് ടൈം ട്രാവൽ ഫോർ പി എ പി വേവിൻ്റെ എസ് വേവിൻ്റെ ആവറേജ് ടൈം ട്രാവൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പി സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സീസ്മോഗ്രാഫ് സ്റ്റേഷൻ ആർ നീഡഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് എപ്പി സെൻറ്റർ ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ക്വീക്ക് ഒരു എർത്ത് ക്വീക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് സീസ്മോഗ്രാഫ് സ്റ്റേഷൻ എങ്കിലും അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എപ്പി സെൻറ്റർ കണ്ടു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അ സർക്കിൾ വേർ ദ റേഡിയസ് ഈക്വൽസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി എപ്പി സെൻറ്റർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്ന സർക്കിൾസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ലൊക്കേറ്റ്സ് ദി എപ്പി സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എവിടെ വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് വായിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഹെഡിങ് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹെഡിങ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെഡിങ്സ് എഴുതി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താങ്ക് യു